అనిల్ గారు డైరెక్ట్ గారు ఒక మనిషిని ఒక మనిషి చంపటం అనేది దుర్మార్గం చాలా నేరం అట్లాంటిది ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషి బలి ఇవ్వడం అనేది ఇంకా పెద్ద నేరం అది చంపడం అనేది నేరం అయితే బలి ఇవ్వడం అనేది ఇంకా పెద్ద నేరం కానీ నీ టీజర్లో బలి ఇవ్వడం తప్పు కాదు కదా అని ఎందుకు చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారు అంటే అది తప్పే కదా అందుకోసం అడిగాను ఇదొక టీజర్ సార్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టీజ్ ద థింగ్ నేను కంప్లీట్ చేయలేదు దాని తర్వాత జరిగే సంభాషణ ఉంటుంది సినిమాలో తెలుస్తుంది మనకి అసలు అది రెండు ఒకటే మనిషిని చంపటము తప్పే బలి ఇవ్వటము తప్పే పెద్ద తేడా ఉండదు మరి సినిమాలో తప్పు లేదు బలి ఇవ్వడం తప్పు లేదు ఎందుకు చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పింది సార్ చెప్పలేదు ట్రైలర్లో టీజర్లో టీజర్లో అంటే అంటే ఇది జస్ట్ ద టీజర్ సార్ ఇందులో ఉండదు సినిమా చూస్తే మీకు దానికి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది ఏం చెప్పామనేది అందులో ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు నేను ఏదో కొత్త థింగ్ చెప్పలేదు సార్ ఇప్పుడు ఈ బలి అనే కాన్సెప్ట్ గురించి తీసుకుంటే నరబలి అనేది రీసెంట్గా రీసెంట్గా కేరళలో ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయిని కోసేసి నరబలి ఇచ్చి వండుకుని తిన్నారంట ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అమ్మాయిలు కూడా చేస్తారు అబ్బాయిలు చేస్తారు బ్యాగ్లో పెట్టి చోటు అన్ని టీవీలో చూస్తున్నాం అవన్నీ ఇప్పుడు అవి పర్ పర్సనల్ గా ఉన్న దాంతో మడ్డ చేయటం వేరు సార్ ఇప్పుడు ఒక నరబలి కాన్సెప్ట్ మీద వాళ్ళని చంపితే నాకు లంక బిందెలు దొరుకుతాయి లేకపోతే నాకు ఇక్కడ ఏదో కానీ దొరుకుతుంది అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి చంపటం వేరు సార్ ఇప్పుడు సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటే మనం ఈ మూసినాథ ప్రాంతాల్లో కూడా చూస్తాం అక్కడ కూడా చిన్న ఏదో చేతపడి ముగ్గుల్లాగా వేసేసి ఒక చిన్న పిల్లల్ని బలి ఇవ్వటం కూడా రీసెంట్ గానే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మీకు అంటే న్యూస్ అంతా మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి నరబలి కాన్సెప్ట్ బాగా ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇది జరగట్లేదని కాదు సో దాన్ని నేనేంటంటే నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించి దాన్ని అది తప్ప కాదని సినిమాలో చూపిస్తాను నేను అది ఏంటి నేను ఎలా జస్టిఫై చేశాను అనేది మూవీలో చూస్తారు కాకపోతే అది జరుగుతున్న కాన్సెప్ట్ నేను తీసుకుని మూవీలో పెట్టడం జరిగింది సో నిజంగా ఇప్పుడు మామూలుగా బలి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే మామూలుగా మ్యాక్ వెళ్ళిపోయే ఒక కార్ కింద పడిపోతే ఎవరు ఎవరు మ్యాక్ చచ్చిపోయింది అది ఇదని అందరూ భయపడతారు కానీ అసలు మామూలుగా ఇప్పుడు గుళ్ళ దగ్గర ఎక్కడైనా వెళ్తే బలి ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఒక పుణ్య కారణం చేసినట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు బలిస్తే అదే మ్యాక్ అని మీ సినిమాలు ఎవరిని బలిస్తున్నారు సినిమాల్లో ఎవరిని అది మీరు సినిమా చూస్తే తెలుసు అది ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ అండి అసలు మామూలుగా చూస్తే తెలుస్తుంది సరే మా ఊరి పొలిమేర అది ఓటీటీలో వచ్చింది ఆ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఇప్పుడు థియేటర్ కూడా వస్తున్నారు అయితే దాని ఓటీటీలో అనేది మీ ఓటీటీలో వచ్చినా కానీ దాని మీద కాంట్రవర్సీ వచ్చింది డైలాగ్ విషయంలో కానీ సీన్స్ విషయంలో కానీ బాగా కాంట్రవర్సీ మిమ్మల్ని తిట్టుకున్న వాళ్ళు తిట్టుకున్నారు బయట బాగా స్ప్రెడ్ అయింది అది అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీకి థియేటర్కి చాలా తేడా ఉంది ఓటీటీలో సెన్సార్ లేదు కాబట్టి ఎవరు పడితే వాళ్ళ ఇష్టవచ్చినట్టు చేస్తున్నారు అది కొంతమంది బయట స్పందిస్తున్నారు కొంత అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ ఈ థియేటర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ సినిమా మీరు చేశారు యాక్చువల్గా అండి దాని గురించి నేను మాట్లాడాలంటే నిజంగానే చాలామంది పులిమేర వన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏంటి ఇంత బోల్డ్గా చేశారు లేకపోతే ఏంటి ఇలాంటి పదాలు ఎందుకు ఇలాంటి కస్వర్డ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు అలా అని చెప్పేసి నాకు చాలా మెసేజ్ రావడం జరిగింది కొంతమంది తిట్టడం కూడా జరిగింది సో నేనేంటంటే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను రెస్పాండ్ అయ్యాను ఏంటి అంటే నేనేదో కొత్తగా అసందర్భంగా తీసుకొచ్చేసి కథలో పెట్టడం లాగా ఏం చేయలేదు సార్ అసలు మామూలుగా మీరు అందరు సినిమా చూస్తే నేను ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ గురించి ఆ బోల్డ్ సీన్స్ కూడా దానికి కథకి లింక్ ఉంటుంది సార్ దాని తర్వాత సో వాటిని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చాలామంది చూసిన తర్వాత అందరికీ అర్థమైపోయింది కొంతమందికి అసలు ఇలాంటి ఇలాంటి పదాలు ఎందుకు యూజ్ చేశారు బూతులు ఎందుకు యూజ్ చేశారని నేను తీసిందే ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఒక ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవటం అలాగే ఉంటుంది అండి అండి అని మాట్లాడుకోరు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు సో అంత నేను ఒక రాగా తీయటం జరిగింది సో అది మా సినిమాతో మొదలైంది దాని తర్వాత అంత స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి తర్వాత విషయం కాకపోతే అప్పట్లో కొంచెం ఇది మార్గదర్శకం గౌరవంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అది స్టార్ట్ చేసినందుకు గౌరవం కాదు సార్ అది ఏంటి అంటే అసలు బిగినింగ్లో లాక్డౌన్ వచ్చి వన్ ఇయర్ ఆగిపోయినప్పుడు సినిమాలు అసలు థియేటర్లు రిలీజ్ అవుతాయా రిలీజ్ లీజ్కి ఇచ్చేస్తారు ఓన్లీ ఓటీటీ లాంటి పరిస్థితుల్లో కష్టాలు పడుతూ ఒక చిన్న విలేజ్కి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకుని షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకు అనుకున్నాం అంటే ఏదో స్పెషల్ ఉండాలి ఏదో స్పెషల్ ఉండాలి అంటే సినిమా చూడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సత్యం రాజు స
దొబ్బేయడానికి రివర్స్ యూజ్ చేస్తాను అలాంటి వాడుక భాష తప్ప వల్గరికి లేదు సో సినిమా చూస్తున్న ఎండింగ్ వచ్చినా నేను మర్చిపోతాను ఎందుకంటే ఎండింగ్ అహో సినిమా ఇది అనమాట తెలియడానికి అలా పెట్టారు అంతే అంతే మీ తోటి రాజేష్ సత్య రాజేష్ సరే మీ తోటి వచ్చిన కమెడియన్స్ అందరూ కూడా తర్వాత హీరోలుగా మారి సక్సెస్లు కొట్టారు తర్వాత మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చి మళ్ళీ యాసీజ్గా కామెడీ రోల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఈ పొలి మేర వన్ కానీ ఇప్పుడు టూ కానీ ఇప్పుడు మీ హీరో హీరోగా అయినట్టే మీరు ఈ సినిమాలతో సో హీరోగా కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే మీ ముందు సీనియర్స్ కంప్లైంట్ చేసినట్టుగా తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రావడం జరుగుతుందా లేదా హీరోగా సెలెక్ట్ చేసి సినిమాలు చేస్తున్నారు అండ్ లేదన్నా నువ్వు ఆలోచించు ఇందులో నేను హీరో కాదు ఇందులో క్యారెక్టర్ కాదంటే సినిమా క్యారెక్టర్ నేను ఇచ్చిన ట్విస్ట్కి నేను హీరో అయిపోయింది తప్ప ఐఎమ్ నాట్ హీరో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గతంలో క్షణం అని సినిమా తీసుకుంటే ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేసుకుంటే ఇదో డిఫరెంట్ రోల్ ఆనెస్ట్లీ సినిమాలో ఒక థర్టీ ఫైవ్ డేస్ రోల్లో నాది ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్యారెక్టర్ సినిమాలు ఫస్ట్ పార్ట్ కానీ ఈ పార్ట్ కానీ ఎక్కువ కాదు అక్కడ కనిపిస్తుంది నాది క్యారెక్టర్ పవర్ఫుల్ అయ్యేసరికి హీరో అనిపించింది ఐమ్ నాట్ హీరో అండ్ కమింగ్ టు ద క్యారెక్టర్స్కి వస్తే నేను క్యారెక్టర్సే చేస్తాను నేను బతికేది ఐమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐమ్ కమిడియన్ ఆర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఏదో అనుకో బట్ లీడ్ అనుకోవచ్చు కదా లీడ్ క్యారెక్టర్ మధ్య మధ్యలో చిన్న ఆశ ఏంటంటే ఇది కొట్టే ఒక పావలో ఎక్కువ అడుగుదాం అంటే ఇది తప్పని ఒక సిట్ అయిందంటే రోజు అడిగే యాభై రూపాయలకి ఇంకా పది పైసలు ఎక్కువ పడతాం అంతే తప్ప ఇది సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఏదో విధంగా నిలదొక్కుకోవాలనే ప్రయత్నం తప్ప హీరో కాదు ఈ వయసులో హీరో అయి నేను ఏం చేయలేను వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు చేస్తుంటే ఎస్ ఇంకొక చిన్న హోప్ చిన్న ప్లేన్ చిన్న సిక్స్ ప్యాక్ చిన్న ఫైట్ ఉండేది ఇప్పుడు అది కాదు కదా ఇప్పుడు నేను నీటు చక్కగా క్యారెక్టర్ చేసుకెళ్ళిపోతాను క్యారెక్టర్స్ ఏమా అంతే హీరోయిన్ ఎవరికి కామాక్షి గారు మీ మొదటి సినిమా బోల్డ్గా ఉందని ఆల్రెడీ అందరూ చెప్పారు అది బాగా ప్రచారం అయింది మీకు మంచి వచ్చిందో చెడు వచ్చింది మీకు తెలుసు మళ్ళీ ఈ రెండో దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి తీరంలో డైరెక్టర్ జివి రామరాజ్ గారితో చేశాను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది సోనియా లిఫ్ట్ లో ఉంది మై సెకండ్ ఫిల్మ్ వాజ్ మా ఊరి పొలిమేర అండ్ యా పొలిమేర అండ్ పొలిమేర టూ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ తో అదే కథ ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ లక్ష్మి క్యారెక్టర్ ఉండాలి మూవీలో సో ఐ లైక్ నేను నాకు నచ్చి నేను చేశానని అంటే అంత ఆపర్చునిటీ లేదు ఐమ్ ఎన్ న్యూ కమ్మర్ ఐ స్టార్ట్ ఇన్ మై జర్నీ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ నేను ఆడిషన్ ఇచ్చే ఈ క్యారెక్టర్ కూడా నన్ను చూస్ చేసుకున్నారు అనిల్ గారు తర్వాత నాకు కంప్లీట్ నరేషన్ ఇచ్చారు ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ యాజ్ సత్యం రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు ఇది ఒక క్యారెక్టర్ మీద డ్రైవ్ అయ్యే స్టోరీ కాదు ఇక్కడ స్టోరీ ఏ హీరో స్టోరీ ఏ విలన్ సో మేమందరం అందులో పాత్రలు మాత్రమే అండ్ హీ సామీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ యాజ్ లక్ష్మి అండ్ పార్ట్ టూలో కూడా క్యారెక్టర్ కంటిన్యూ అయింది కృష్ణ గారు అసలు మిమ్మల్ని అడగాలి తిరిగి నేను పొలి మేర పార్ట్ వన్ సినిమాకి మీరు పొడ్డేసరు కాదు అది ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది సో దీన్ని మీరు పార్ట్ టూని మీరు పొడ్డేసరు అయ్యారు సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ చేసినట్టు ఉన్నారు ట్రైలర్లు కనిపించింది సో ఈ సినిమాని మీరు ఎంచుకుని పార్ట్ టూకి మీరు ప్రొడ్యూస్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అలాగే ఇది థియేటర్ వరకు అది ఓటీటీ సినిమా కాదు ఇది థియేటర్ తీసుకెళ్ళడానికి ఎందుకంటే మీరు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటరు చాలా సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు అలాగే ఎగ్జిబ్యూటర్ థియేటర్స్ కూడా లీజ్ చేసుకుని ఎగ్జిబ్యూటర్ అయ్యారు ప్రొడ్యూసర్గా రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు సో దా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఫస్ట్ నేను లాస్ట్ మూవీ క్వశ్చన్ మార్క్ మూవీ చేసాము ఆదా శర్మ గారితో అసలు అది ఏమి నచ్చలేదు సో నేనే దాన్ని ఇది చేశాను సినిమా ఫ్లాప్ అయింది డబ్బులు అన్నీ పోయినాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫస్ట్ వీళ్ళది మా ఊరి పొలి మీద చూసినప్పుడు నేనే చూసినేమో ఫస్ట్ ఓటీటీలో చూసి అది ఎంత మంచి సినిమా ఉంది ఎంత మంచి తీసిన డైరెక్టర్ ఇలాంటి డైరెక్టర్ మాకు ఎందుకు దొరకడు అనే ఫీలింగ్ కలిగింది ఫస్ట్ సో అట్లా ఆయన్ని సంప్రదించడం జరిగింది లక్కీగా ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా సర్చ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అని ఉన్నారు సో అలా ఈ మూవీ అనేది చేయడం జరిగింది డైరెక్టర్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ అండి ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్లో ఎలా ఉన్నాం అంటే చంద్రమండలంకి వెళ్ళి బతకాలనుకున్న రోజుల్లో మీరు ఇంకా నిమ్మకాయలు కుంకుమ పసుపు పెట్టుకొని ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం వల్ల ఉద్దేశం ఏంది మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సొసైటీకి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నేను అసలు సొసైటీకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళక
కాకపోతే ఇక్కడ ఈ నిమ్మకాయలు పసుపు ఇవిది నేను ఏదో కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేదు సార్ ఇది మరి ఇప్పుడు ఏదో నేనే ఆ ముగ్గేసేసినట్టు ఒక క్రియేట్ చేసినట్టు ఏం చేయలేదు అసలు మామూలుగా మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా తొలిమేర ఒక ఊర్లో షూట్ చేస్తున్నాం మనం ఖమ్మం దగ్గర దమ్మపేట దగ్గర అక్కడ మేము షూటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో కూడా పక్కన ముగ్గులు కనపడుతున్నాయి మాకు అంటే ఊర్లో ఇంకా ఉంది సార్ ఇది ఈ ట్రెడిషన్ ఇంకా ఉంది చేతబడి అనేది బాణమతి చిల్లంగి అంత రకరకాలుగా పిలిచిన అంతా ఒకటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ దీన్ని చెడుకు ఎక్కువగా వాడేయటం వల్ల అందరూ ఇంకా అదొక చెడ్డ పని అట్లా అదొక సైన్స్ అసలు మామూలుగా అసలు నేను యాక్చువల్గా ఐమ్ డాక్టర్ నేను ఇవన్నీ బిలీవ్ చేయను అందుకని ఈ సినిమా తీయటం జరిగింది కానీ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఒక సందిగ్ధతలు పడ్డాను ఒక డైలమ్ ఉందా అసలు ఏంటిది అంటే ఇంతమంది ఎందుకు నమ్ముతున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేతబడి గురించి మాట్లాడితే చాలా అసలు అంటే బయటకు వచ్చేసి అని నమ్మనేది అదంతా చెప్పిన కూడా తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పాస్ట్లో నాకు ఇలా జరిగింది మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇలా జరిగింది అందరూ అసలు అంటే ఇదొక యూఎస్పీ సార్ అంతే నేను అలాగే వాడుకున్నాను దీన్ని అంతే చేతబడిని అదొక ఒక పుల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ నాకు దాని గురించి తప్ప ఏమీ లేదు మీకు రాజేష్ గారు సార్ మీరు ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత కమేడియన్గా చేశారు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ టర్న్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం ఆలోచించారు సో ఈ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు చేసిన ప్రిపరేషన్ ఏంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి ఇది కూడా క్యారెక్టర్ లాగా వచ్చింది నా దగ్గరికి మెయిన్ లీడ్గా రాలేదు అనిల్ నేను క్షణం సినిమాకి అనిల్ అసోసియేట్ కో డైరెక్టర్ అప్పటి నుంచి అనిల్ నేను ట్రావెల్ అవుతున్నాం ఆ తర్వాత ఇంకో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాం లాక్డౌన్లో అంతా క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో కాల్స్లో మాట్లాడుకు మాట్లాడు ఐడియా వచ్చిన ఐడియా చేద్దాం చేద్దాం అనుకున్నాం క్యారెక్టర్లా చేస్తాను ఈ సినిమాని దీనికి ప్రిపరేషన్స్ ఏంటంటే దీనికోసం నేను లిటరల్లీ ఒక పది కేజీలు పెరిగాను మీరు నమ్మరు కదా నిజంగానే పది ఈయన రామిరెడ్డి గారులా కావాలన్నారు చేతపడి చేస్తే భయంకరంగా ఉండాలి అని చెప్పి సోనూస్లో సిక్స్ ప్యాక్ కాదని చెప్తే ఆయన నేను పుటాన్ సిక్స్ టెన్ కిలోస్ అది పిల్ల గడి చెప్పలేదు అది ఇంతగా ప్రిపరేషన్ ఏం చేయలేదు యాక్టింగ్ అన్నది ఏంటంటే నేను ప్రత్యేకించి సూపర్ యాక్టింగ్ కాదు నేను చాలా బ్లాంక్ అంటే మామూలుగా చేసే యాక్టింగ్ ఉంటుంది సార్ ఏ అది ఇదే ఇది బ్లాంక్గా చేయాలంటే మా యాక్టింగ్ చేయకూడదు ఈయన ఏమైనా ఎక్కువైతే అన్న పాత వచ్చేస్తున్నా అంటుండి వారు సో ఏ పర్ఫామ్ చేసినా ఎత్తున వల్ల మధ్యలో ఏమైనా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎం బాగా చేయాలని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఈవిడ వల్ల కెమెరా పెడితే ఇవి తినేస్తుంటుంది ఈవిడ ఈవిడ స్టేజ్ ప్లే చేస్తారంట మంచి ఆర్టిస్ట్ ఏడుపుని గ్లెజరీన్ లేకుండా ఏడుస్తారు ఇవిడ ఎన్ని టేక్స్ అంటే ట్వంటీ టేక్స్ కూడా ట్వంటీ టేక్స్ కూడా పది నిమిషాలు టైం తీసుకుని గ్లెజరీన్ లేకుండా ఏడిచింది ఈవిడ ఎంత టార్చర్ ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు నాకు యాక్టింగ్ రాదని ఫీలింగ్తో కాబట్టి దీన్ని ప్రత్యేకించి లేదు ఇంతే దిట్స్ ఇట్ కానీ మీరు మొదటి సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ ఫిజిక్ కానీ గ్లామర్ కానీ ఏంది అలానే మెయింటైన్ చేస్తారు ఏంటి సీక్రెట్ సార్ నిజం చెప్పండి మీరు చెప్పింది మంచి క్వశ్చనే కానీ గ్లామర్ ఆర్ తీసుకురా అలా అబద్ధం తెలిసిపోతుంది దగ్గర గ్లామర్కి ఏమి ఏమి అంతే సార్ ఏం లేదు జస్ట్ చిన్న హ్యాపీగా ఉంటాను కొంచెం ఇంకా ఇంకా ఇంకొక ఇంకా ఇంకో టూ ఇయర్స్ ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా సస్టైన్ అవుతా అని చిన్న కాన్షియస్ కుట్టారు అంతే అంటే ఇంకా ఒక టైం ఉంది ఇంకొంచెం వన్ ఇయర్ చేద్దాం ఇంకో టూ ఇయర్స్ ఉంటాం ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ సస్టైన్ అవుదాం అని చిన్న ఆశ ఉండదు సార్ దాన్ని మనం మోటివేట్ చేస్తే దాంతో కొంచెం తగ్గు తినడం కొంచెం వర్కౌట్ చేయడం అంతే అది ప్రత్యేకించలేదు మ్యామ్ కెరీర్ స్టార్టింగ్లో ఇలాంటి బోల్డ్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఒక ముద్ర పడిపోతుంది ఇండస్ట్రీలో మీరు అలాంటిది ఏమైనా ఆలోచించి భయపడ్డారా ఈ ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ యా మీరు అన్నది ఐ అగ్రీ విత్ యూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ నేను ఈ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఆమె డాక్టర్ అండి బై ప్రొఫెషన్ ఆమె డాక్టర్ ఆమె జనరల్ ఫిజిషియన్ దెన్ ఆమె థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ హూ డస్ థియేటర్ ప్లేస్ సో నాకు థియేటర్ వల్ల జరిగిన మంచి ఏదైతే ఏమైనా ఉంది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని క్యారెక్టర్లా చూడడం నేను హీరోయిన్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ స్టార్ హీరోస్ పక్కన యాక్ట్ చేయాలి సో నేను వీళ్ళ పక్కన చేయను ఇలాంటి రోల్స్ చేయను ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దాట్ నాకు తెలిసి అందరూ ఒక ఇట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ షో దిస్ ద షో బెస్ బిజినెస్ యాడ్ అయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ సెకండరీ నా ప్రైమరీ థింగ్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ నేను ఆర్ట్ ఫామ్లానే చూస్తాను దీన్ని చాలామంది ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ అని తెలియని వాళ్ళందరూ లక్ష్మి ఎలా ఉంటుందో కామాక్షి కూడా అలానే ఉంటుందని అనుకున్నారు బట్ వన్ దే స్పీక్ టు మీ ఆఫ్ స్క్రీ
బట్ విజువలైజేషన్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి అంత క్లారిటీ ఉండదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనిల్ సార్తో వర్క్ చేసినందుకు బికాస్ హీ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ అండ్ ఆయన నాకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ హీ గేమ్ ఇ ది ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫర్ ది పార్ట్ వన్ అండ్ చీఫ్ అసోసియేట్ ఫర్ ది సెకండ్ వన్ సో అలాగా యాక్టింగ్ డైరెక్షన్ రైటింగ్ యునో ఐ ఎంజాయ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రాఫ్ట్ నేను ఒక బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ ఆలోచించాను మేబీ ఆలోచించాలేమో బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మై అజెండా ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి మీకు చాలా ఛాలెంజ్ అనిపించిన విషయం ఏంటండి పర్టికులర్లీ దిస్ క్యారెక్టర్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ టోన్ డౌన్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను పుట్టింది ఒక సిటీలో ఐ స్మూడ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అండ్ ఐ స్టడీ దేర్ అండ్ మళ్ళీ ఇండియా వచ్చాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ so the way i have to mold down, mold my uh, body language the accent nen uh, telangana maatladtanu but ee character ki it requires little more of you know raw ga undali so that one nenu prathi aspect ki prathi character ki chinna daina pedda daina equal amount of effort pedtanu adi uh, one day shoot aina 10 day shoot aina 15 day shoot unna character aina so ee character kuda alan chesana aa question meer anil gar ni adagale ela chestundani even i would want to hear it డాక్టర్ అనిల్ గారు నేను చెప్పాక చాలా బాగా చేస్తుంది అని అనిల్ గారు ఇరవై టైట్లు కూడా గ్లిజరింగ్ లేకుండా ఏడవగలిగారు అంటే ఇంకా అది అంతకు మించి కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ ఇంకేముంటుంది ఫస్ట్ ఒకసారి ఒకసారి వస్తుంది రెండుసార్లు లప్పిస్తాం ట్వంటీ టైక్స్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ లోపలికి వస్తుంది అదే ఏంటి అనిల్ గారు అనిల్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ అండి పులి మీద మంచి హిట్ సో మీకు అంటే మీకు తెలియకుండానే మంచి పేరు వచ్చింది చాలా మంది ఇంట్లో కానీ వ్యక్తిగతంగా చూసి చాలా మీ టీమ్ అంతా అప్సెట్ చేశారు టూ కోసం ఈ గెల్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఇది అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో తెలంగాణ నేపథ్యం ఒక చిన్న ఊర్లో జరుగుతుంది సో సెకండ్ పార్ట్ రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి వేరే రాష్ట్రంలో చేసినట్టుగా కనబడుతుంది అంటే వే వేరే స్టేట్లో ఏమన్నా దీనికి లింక్ ఉంటుందా సో ఆ క్యారెక్టర్స్ సో ఎలా ఉంటాయి యా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి నేను ఈ పులి మీద వన్ కథ రాసుకున్నప్పుడే టూ కూడా రాసేసుకున్నాను నేను పొలిమేర వన్లో నేను రెండు చిన్న చిన్న గ్లింసెస్ ఇచ్చాను సార్ అంటే కథ ఎక్కడికి వెళ్ళబోతుంది ఏంటి అనేది సో వన్ అంటే పొలిమేర మా ఊరి పొలిమేర వన్లో సెకండ్ సీనే నేను అనంత పద్మాసం గుడి గురించి నేను చూపించేశాను అంటే అది చాలామంది అది ఫ్లోలో స్కిప్ అయిపోయి ఉంటుంది ఏదో సినిమాలు అయినా అట్లా చూసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు టైటిల్స్ పడేటప్పుడే కనపడుతుంది తర్వాత క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి నేను కథని కేరళ తీసుకువెళ్ళాను సో ఏంటి అంటే అసలు మామూలుగా అనంత పద్మనాథ స్వామి టెంపుల్ గురించి అదొక రహస్యం సార్ అసలు ప్రపంచానికి తెలియని రహస్యం అది అంటే మధ్యలో చాలా ఒక టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు రిచెస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్గా ఎమర్జ్ అయిపోయింది అది దాంట్లో ఇంకా ఓపెన్ చేయకుండా ఉన్న ఇంకో గది ఉంది అది ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది దానికి ఒక నాగబంధనం వేసింది అసలు ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఇంకా అసలు దాన్ని గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఇంకా ఓపెన్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి హై హైకోర్టు అంటే సుప్రీంకోర్టులో ఒక నోటీస్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట సో దానికి వదిలేసాం ఇంకా కాకపోతే ఎందుకు అలా వదిలేయాలి ఒక రహస్యాన్ని నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనిపించింది సో నాకేంటి అంటే నాకు బడ్జెట్స్ కొంచెం బాగా ఇస్తే నేను దాన్ని ఇంకొక లాగా తీస్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సార్ బడ్జెట్స్ వచ్చాయి సో ఈ కథను కూడా నేను పాడేరులో షూట్ చేశాను కేరళలో షూట్ చేశాను ఉత్తరాఖండ్ అంటే హిమాలయ రేంజ్ దగ్గర అక్కడ కూడా షూట్ చేశాను సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో చేయడం జరిగింది సార్ అంటే అనిల్ గారు అంటే బ్యాక్ మ్యాజిక్ మీద ప్రజలకి అవగాహన కల్పించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు జన విజ్ఞాన్ లాంటి సంస్థలు కావచ్చు సో మీడియాలో డెబ్యూటీ కావచ్చు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అయినా కూడా గ్రామంలో ఎక్కడో చోట ఇవి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి సో మీరు షూట్ చేసేటప్పుడు ఆ గ్రామంలో గ్రామస్తులు కావచ్చు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేశారా సో అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కావచ్చు సినిమా షూటింగ్ అనే కావచ్చు అంటే ఆ వాతావరణం కనిపించవచ్చు కానీ అక్కడ మీరు వెళ్తుంటే ఇందాక దారిలో ముగ్గులు కనపడ్డాయి అని చెప్పారు సో మీరు షూట్ చేసేటప్పుడు ఎవరన్నా మీకు అబ్జెక్షన్ చెప్పారా అభ్యంతరం ఎవరు చెప్పలేదు సార్ అసలు మామూలుగా ఏంటి అంటే ఇది షూటింగ్ అనగానే ఊర్లో ఎలా ఉంటుందో తెలిసింది కదా అసలు వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా మనకి హెల్ప్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారు సో నేను ఇంకా చేతపడి గురించి అసలు మామూలుగా అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ అయి చెప్పేవాళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు సార్ అలా చేస్తారు నేను ఈ పొలి మీద వన్ షూట్కి వెళ్ళే ముందు సార్ లిటరల్గా ఒక ఆరుగురిని కనుక్కున్నాను అసలు మామూలుగా రీసెర్చ్ చేసి అసలు ఎలాగా అసలు ఎలా చేస్తారు ఎలా ముగ్గేస్తారు ఎలాగ అంటే కొంతమంది ఇళ్లలో చేస్తున్నట్టు చూపించేస్తూ ఉంటారు ఇళ్లలో చేతపడి చేయరంట సార్ అసలు మా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను తెలుసుకున్నది ఆకాశం కనపడాలి ముగ్గుకి అంటారు
వాళ్ళ లోపల ఉండి ముగ్గేసేసి తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు ఎందుకంటే మూడో కన్ను చూడకూడదు అన్న ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి నేను రాగా తీసుకుని వీళ్ళతోటి ట్రావెల్ చేసి కొంతమంది ఫేక్గా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పేసరికి కొంతమంది ఏమో నాకు కొంచెం ఏదో తేడాగా ఉంది లేని అక్కడ ఆపేసి మధ్యలో నేను వచ్చేయటం జరిగింది సో ఇదేంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ జన విజ్ఞాన వేదిక కానీ ఇవన్నీ వాటిలో అక్కడికి నేను వెళ్ళదలుచుకోవట్లేదు సార్ అసలు ఫస్ట్ నేను చేతబడి ఉందా లేదా అనే డిబేట్లోకి వెళ్ళట్లా నేను ఉంది అనేసి ఒక ఎంటర్టైనింగ్ అంటే ఒక నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది ఉంది అని చెప్పేసి చేసేసాం అంతే ఆ డిబేట్లోకి వెళ్తే ఇంకా చాలా రకరకాల పంచాయతీలు జరుగుతూ ఉంటాయి సార్ అక్కడికి వెళ్ళలేదు అంత మహేష్ గారు మీరు బ్లాక్ మ్యాజిక్ నేర్చుకున్నారా ఈ సినిమా ద్వారా అంటే మామూలుగా యాక్టర్ అంటారు అంటే ఒక సినిమా నేర్చినప్పుడు మేము పక్క ఆర్టిస్ట్ నుంచి లేదా సినిమా నుంచి ఒక లర్నింగ్ ఏదైనా ఒక లర్నింగ్ చిన్నది చెప్తాను ఈ నేర్చుకున్నారన్న దగ్గర నేనేంటి అంటే ఈ చేతబడి దగ్గర అంతా రీసెర్చ్ చేసి కొంచెం మంత్రాలు కూడా నేను రాయటం జరిగింది సార్ యూట్యూబ్లో అన్నీ తీసి పీడిఎఫ్లో మంత్రాలు చేసి ఆయనకి చేస్తున్నప్పుడు పులిమిర వన్లో చేతబడి చేస్తున్నాడు బ్రో ఇది డైలాగ్స్ అన్నట్టుగా ఇచ్చానమాట ఏంటి ఇలా ఉన్నాయంటే ఈ మంత్రాలు అంటే నిజమైన మంత్రాలా అని అసలు ఒక్క రేంజ్లో టెన్షన్ పడిపోయారు ఆయన నేను చెప్పను నేను చెప్పను అని నేను జస్ట్ లిప్ సింక్ ఇచ్చేస్తాను మీరు డబ్బింగ్లో చూసుకోండి అని చెప్పేసి సారీ డిస్టర్బ్ చేసినందుకు అది నేర్చుకోవడం కాదండి మసాలాలో షూటింగ్ వినండి ఒకసారి ఇలా లైట్స్ ఆన్ చేస్తే మీరు ఎవరు కనిపించరు అదేంటంటే లైట్స్ ఆఫ్ చేసి ఓన్లీ మంట ఎలుగుతుంటుంది అక్కడ మసాలాలో పూజ చేస్తాను నేను కూర్చొని ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నల్ల బొట్టు నా లుక్ నాకే భయంకరంగా ఉన్న విధంగా లుక్ తయారు చేసి చూస్తుంటే లైట్స్ ఆఫ్ చేసేసి ఎవరు కనిపించలేదు యూనిట్ ఎవరు కనిపించట్లేదు అనిల్ ఉన్నాను బ్రదర్ ఉన్నాను బ్రదర్ అన్నీ కూడా అంటే వాళ్ళు కనిపిస్తాను వాళ్ళ సెట్ అది దూరంగా ఒక దగ్గర శ్మశానంలో చిది మండుతుంది అదేంటి కూడా ఒరిజినల్ బ్యాగ్ చాలా దూరం ఇది పార్కింగ్లో పెట్టుకున్నా సరే శ్మశానమే కదా చిన్న టెన్షన్తో కూర్చున్నాను మరి ఒరిజి ఏంటి ముగ్గు ఏంటి అన్నాను ఇది ఒరిజినల్ ముగ్గు ఒరిజినల్ ముగ్గు ఏంటి అన్నాను సార్ వాళ్ళు పిలిపించి చేయించాను సార్ ఈ ముగ్గు ఇలాగే ఉంటుంది అంట అన్నాడు మరీ ముగ్గు అలా చేయించాల్సింది మామూలు ఏం తొక్కల ముగ్గు వేయచ్చు కదా ఆ ముగ్గు వేయాలంటే సార్ భయ మీకు తెలుసు కదా మీడియా ఎక్కువైపోయింది వాళ్ళు దేకితే న్యాచురల్ ఉండదు సార్ సరే కట్ చేస్తే ఒక కప్ప సగం కట్ చేసి గుండు కొట్టుకుంటుంది అది ఆ చేతి చూసుకుని ఏంటి ఇంకా బతికే ఉందంటే ఇప్పుడే కట్ చేసే ఇద్దరు డాక్టర్లే కదా ఇప్పుడే కట్ చేసి కప్పని మేకలు కొట్టి పెట్టారు దాన్ని అది కదులుతుంది అది అది మనకు అలవాట్లేదు అలా బతుకుతున్న రక్తంతో కొట్టుకోవడం అనేది చాలా కోడి తినగలం కానీ కోసరం చూడలేం కోడిని కూడా చూసిన తర్వాత అశ్వం ఎలాగలా ఇంకో ధైర్యం చేసుకున్నా చెప్పి అలా అయిన తర్వాత చీకటిగా ఉంది చిన్న భయం స్టార్ట్ అయింది తెలియకుండా ఇది ఏంటి మనం తప్పు చేస్తున్నావా మరి ఒరిజినల్ ముగ్గు మీద కూర్చోవడం ఏంటి శ్మశానాలు ఏమి తెగిస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఇవి ఆలోచనలు ఈయన పక్కకు వచ్చి భయ ఈ డైలాగులు కొంచెం లైట్గా చాంటింగ్ భయ అన్నాడు ఒక డైలాగ్ ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి ఏంటి డైలాగులు అన్న అది ఒరిజినల్ డైలాగ్ భయ అంటే ఒరిజినల్ పిచ్చ ఇది టెన్షన్ పడింది ఒరిజినల్ చేత అయితే లేచిపోతే పరిస్థితి ఏంటి కూడా అంటే భయ ఏం అది భయ అవన్నీ డబ్బింగ్లో చూసుకున్నారు కదా నేను నిప్పిస్తాను మీరు డబ్బింగ్లో అది చెప్పించుకోండి నేను చెప్పనా ఇచ్చాను అని అంత భయం వేస్తాను సిచ్యువేషన్ అంటే అది షూటింగ్ చేసి చూడడానికి కామెడీగా ఉంటుంది కానీ సిచ్యువేషన్లో మేము కూడా భయపడ్డాం అది నచ్చు సినిమా తర్వాత వచ్చే విమర్శలు మీరు ఎలా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నిజంగా అంటే ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు ఓటీటీలో వచ్చాయి కాబట్టి కొంతవరకు ఓకే సో ఈ థియేటర్లో వచ్చింది కాబట్టి చాలా మంది చూసే అవకాశం ఉంటుంది సో కొంతమంది మిమ్మల్ని అభినందించే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది విమర్శించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఒకవేళ మేము ఈ సినిమా కనుక ఒక నెగిటివ్లో ప్రజల్లోకి వెళ్తే వచ్చే విమర్శలు మీరు ఎలా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇది బేసిక్గా ఒక హీరో ఉన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళకి ఇమేజ్ ఉంటుంది ఒక సూపర్ స్టార్ నువ్వు ఈ సినిమా చేయడం అంటే పెద్ద స్టార్ చచ్చి ఈ చేయకుండా ఉండాల్సిందే అంట నాకు ఏ ఇమేజ్ లేదు ఆమె జస్ట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నేను బట్టలు పరిగెట్టినా సరే సినిమా కోసం ఉంటుంది అది సో నన్ను విమర్శించేంతగా ఫ్యాన్స్ అయితే నాకు ఉండరు కదా సినిమా బాగుంది బాగుంది రెండే ఇంకోటి ఏంటంటే బై గాడ్ వేస్ ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ మీకు కొన్ని వీడియోస్ ఇప్పుడు బాగోదని వేయలేదు కొన్ని ఒక ఇరవై ముప్పై చోట్ల పిల్లలు గట్టి గట్టిగా చెన్న పొలిమేర టూ ఎప్పుడు అని కార్లు వెళ్తుంది చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇదే అమ్మ మీరు కూడా చూస్తారా ఇది అడల్ట్ మూవీ కదా అని అనుకున్నాను చాలాసార్లు సో అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు తప్ప విమర్శించలేదు ఇప్పుడు దాకా విమర్శించే స్థాయికి నేను వెళ్ళలేదు అప్పుడు విమర్శిస్తే ఎలా ఉంది అప్పుడు తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు నిజంగా తెలియదు నాకు అనేసి తెలియదు నేను అంత అనుభవించలేదు ఇప్పటివరకు
తిరుపాక్షని మించి ఇది ఉండబోతుందా ఎట్లా ఉండబోతుంది అసలు సినిమా తిరుపాక్ష వేరే స్టోరీ సార్ కానీ అందులో కూడా ఇలాగే లవ్ స్టోరీ సెంటిమెంట్ అంత మాకు అలా కాదు మరి ప్యూర్ రా ఫస్ట్ చూసుంటారు కదా మరి టూ థౌజండ్ వన్ డిసెంబర్ రిలీజ్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆమె చేసే విరుపక్షం అని వచ్చింది అది రెండు వేరు వేరు జోనర్లు మాది స్టోరీ వేరే దాంతో అది భయపెట్టిందిలా తెలియదు కానీ విరూపాక్ష ఇస్ బ్యూటిఫుల్ బిగ్స్ అది అది పెద్ద స్కేల్ సాయిధరం తేజ్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఆ బడ్జెట్ ఆ లెవెల్స్ అది వేరే మాది జస్ట్ చేతబడి తప్ప కంటెంట్ టోటల్ వేరే మీరు ఒకసారి అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది మాది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది నో డౌట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చేయు ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి ఇట్లాగే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటారా అంటే సత్యం రాజేష్ అనంగానే మాకు ఊపుకుంటారు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాను అండి బయట క్యారెక్టర్లు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాను క్యారెక్టర్స్ ఎలాగ రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాను నేను చిన్న ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను క్యారెక్టర్ చెప్పేది వచ్చింది దాకా ప్రొడ్యూసర్ బడ్జెట్ కూడా జరిగేది కదా చెప్పడం మంచి పని చెప్తాను మేము పాడేర్లో షూటింగ్ చేసి వచ్చేసాం తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఎడిటింగ్లో త్రీ డేస్ ఇక్కడ పాడేరు షూటింగ్ చేయాలని చెప్పారు అనిల్ అక్కడ ఏమి చేయలేదు అన్నారు మీకు ఇచ్చిన బడ్జెట్లో నువ్వు ఫైవ్ డేస్ చెప్పాను కదండి అది ఇచ్చాను చెప్పి ఇక మిగతా అక్కడ షూటింగ్ చేయొచ్చు అంటే లేదని మళ్ళీ మమ్మల్ని పాడేరు పంపించారు ఆయన ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకు చెట్లే కదా లేదు లేదు అని పాడేరు పంపించారు మళ్ళీ ఆయన బడ్జెట్ గురించి అంత కాంప్రైజ్ అవ్వకుండా చేశాను అని చెప్పడం అంతే మంచి పదం ఇంకా నా క్యారెక్టర్ కూడా చెప్తున్నారు కదా చాలా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారండి మెయిన్ లీడ్గా అంటే ఈ పొలిమేర కోసం ప్రస్తుతం నేను కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుని పబ్లిసిటీ ఈ వన్ మంత్ దగ్గర ఉండి పబ్లిసిటీ దగ్గర కానీ వేరే ఊర్లు వెళ్ళాలన్నా సరే నేను అవైలబిలిటీ ఉండాలి కదా అప్పుడు నేను సార్ నాకు షూటింగ్ ఉండాలని రేపు రాదంటే కుదరదు కదా సో కొంచెం ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్ కొంచెం ఫ్రీ అనమాట బట్ నెక్స్ట్ ఇంక అప్కమింగ్ మూవీస్ చాలా చాలా బాగుంటాయండి అంటే ఒక రీమేక్ మూవీ ఒకటి చేస్తున్నాను అది మంచి సినిమా అది రీమేక్ మూవీ ఒకటి అది పెద్ద స్కే పెద్ద మూవీ అవుతుంది అది నా లైఫ్ నా కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ మూవీ అవుతుంది అది అది అవుతుంది ఏంటండి మెయిన్ లీడేనండి మెయిన్ లీడే అంటే నేను మెయిన్ లీడ్ కాదు ఇంకొక హీరో కూడా ఉంటారు కానీ ఒక చిన్న రోల్ చేస్తారు ఆయన ఇది ఒక డిఫరెంట్ కామెడీ అవుతున్నాడు కామెడీయే పెద్ద బడ్జెట్ టెన్ టు ఇంటికి లాండ్ అనిల్ గారు సార్ ఇక్కడ 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 హాయ్ సార్ హాయ్ అండి ప్రపంచం ఇంటర్నెట్ యుగంలో చాలా స్పీడ్గా ఉంది నాసా కూడా అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోతున్న యుగం ఇది అసలు చేతబడి ఉందా లేదా మీ పులిమేరలో అసలు నిజంగా చేతబడులు ఉన్నాయా ఈ కాలంలో హాయ్ సార్ ఇది క్వశ్చన్ బాగుంది కానీ లేవని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఓకే ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది బట్ ఎక్కువ మంది శాతం ఉన్నాయని నమ్ముతున్నారు నేనేంటి అంటే ఇందాక చెప్పిన ఆన్సర్ దీనికి కూడా నేను ఈ చేతబడి కాదు బ్లాక్ మ్యాజిక్ కానీ ఉందా లేదా అన్న దాని గురించి డిస్కషన్ నేను అట్లా ఎక్కడ పెట్టలేదు కూడా అసలు సినిమాలో కూడా డిఫాల్ట్గా ఉంది అన్నట్టుగా సినిమా తీసేసాం ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రకంగా చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకో వాళ్ళకో లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళకో ఈ చేతబడితో సంబంధం ఉంది సార్ అనిల్ గారు చెప్పండి సార్ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇది త్వర త్వరలో సార్ అంటే ఇది మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆన్సర్ చేస్తారు దీనికి త్వరలోనే సో సహజంగా సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ పరంగా ఈ సినిమాలు చేయాలి ఆ సినిమాలు చేయాలి వాళ్ళు ఒపీనియన్స్ చెప్తుంటారు సో ఈ పులిమేరు ఈ క్షత్ర దేవతల పూజలు ఇవి చీజు చేసినప్పుడు ఫ్యామిలీ కామెంట్స్ ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ కామెంట్స్ డెఫినెట్గా సార్ వాళ్ళు ఏంటి సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత అంటే నేను నా కెరీర్ని వదిలేసి ఒక డెంటిస్ట్ అయిన కెరీర్ని వదిలేసి ఇటు వైపు వచ్చేసాను కాబట్టి సో నా ఫస్ట్ సినిమా పులిమేర అయింది సో ఎవరిబడి విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అందులో ఏమీ నెగిటివ్గా ఉండదు కాకపోతే కొంచెం బోల్డ్గా తీసేసరికి వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడి ఉండొచ్చు నా దగ్గర ఏం చెప్పలేదు అనిల్ గారు సార్ ఈ మధ్య నేను భీమవరంలో రీసెంట్గా వన్ వీక్ బ్యాక్ ఒక అతన్ని కలిసా ఏంటర్ ఎలా అయిపోయావు నువ్వు చాలా బాగుంటావు కదా అని అంటే అన్న చేతబడి చేయించారా అన్నాడు అంటే షాక్ అయిపోయింది నేను ఏంటి అసలు చేతబడి ఉందా అని దానికోసం అడిగానండి ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా నమ్ముతున్నారు మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ చేశారేమో అని చిన్న డౌట్తో అడిగా ఓకే అండి ఇందాక కూడా అడిగారు మీరు అడిగారు అనుకుంటా నా మూన్ పైకి వెళ్ళే టైంలో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీస్ ఎందుకు సో ఇద్దరు అడిగారు సో జస్ట్ క్లారిఫై అండి ఫస్ట్ థింగ్ ఈ మూవీలో వీఆర్ నాట్ గ్లోరిఫైయింగ్ ఎనీథింగ్ చేతబడి ఉందా లేదా అన్న డిబేట్ కూడా లేదు ది హోల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ స్టార్ట్స్ విత్
దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ చేతబడి ఉంది అని ఒకళ్ళు లేదు అని ఒకళ్ళు ఆ డిబేట్ లేదు వారు ఉంది దీన్ని మనం నమ్మాలి అని ఎవరికి అంటే గ్లోరిఫై చేసింది కూడా మీకు కనిపించదు మీరు మూవీ చూస్తే పార్ట్ టూలో కూడా అంతే ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ అ పర్స్పెక్టివ్ నాసా పైకి అమ్మాయిలు వెళ్తున్న టైంకి కూడా ఇప్పుడు చూడండి నా అలాంటి తెలుగమ్మ ఇక్కడ కూర్చొని ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి లీడ్ చేస్తున్న అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇంట్లో మొగుళ్ళ చేత కొట్టించుకునే అమ్మాయిలు ఇంకా ఉన్నారు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒప్పుకోలేదని ఇష్టమైన కెరియర్ని వదిలేసే అమ్మాయిలు ఉన్నారు నాకెందుకు లేని దాన్ని నేను ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటా అన్న అలాంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారు దెస్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఇట్స్ జస్ట్ ది పర్స్పెక్టివ్ అంతే కామాక్షి గారు విరూపాక్ష మూవీలో కూడా సేమ్ క్యారెక్టర్ చూస్తే మీతోనే ఓపెనింగ్ అంత భయంకరంగా సేమ్ ఇదే చూనరు సో దీంట్లో కూడా ఇదే మీరు చూస్తేనేమో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రాస్తున్నారు సో మీకు ఇదైనా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇదే భయపడడం కానీ మీరు నమ్ముతారా బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఓకే నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ గురించి క్వశ్చన్ చేస్తే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఆల్ ఎనీ సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్స్ నాకైతే ఏం లేవండి ఎందుకు చేశాను అంటే ఈ జానర్ అందరికీ హై ఇస్తుంది వెన్ యూ వాచ్ అ ఫిలిం మీకు అలాంటి ట్విస్ట్ కానీ అలాంటి విజువల్స్ ఉన్నప్పుడు యూనో ఆడియన్స్ ఆ ఫీలింగ్లోకి వెళ్తారు సో దట్ ఈస్ జస్ట్ ఆ ఎమోషన్ బాగుంది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అన్న సెన్సే కానీ ఇది నేను బిలీవ్ చేస్తాను అంటే నేను చేసే ప్రతి క్యారెక్టర్ నేను బిలీవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఇమోషన్స్ నేను బిలీవ్ చేయాలి ఒకవేళ క్యారెక్టర్ చేతబడి బిలీవ్ చేస్తుందంటే నేను బిలీ బిలీవ్ చేయాలి బికాస్ అది ఆన్ పాయింట్ నేను ప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి బట్ ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ కామాక్షి నాట్ లక్ష్మీ దెన్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ అనిల్ గారు రెండు క్వశ్చన్స్ అండి ఒక క్వశ్చన్ మీరు సైన్స్ డాక్టరు సైన్స్ని ఎక్కువ చదువుంటారు ఈ చేతబడిలో ఇదే స్టోరీలు రాస్తున్నారు కదా వన్ రాశారు టూ రాశారు ఇవేనా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమున్నాయో మీకు బ్లాక్ మ్యాజిక్లో పర్సనల్ అని ఏం లేదు సార్ నేను ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపి అంటే లాక్డౌన్లో రాసింది సార్ ఇది కదా అసలు మామూలుగా నేను లాక్డౌన్లో కూర్చున్నప్పుడు అందరు టీవీలో చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు బయటకు ఎక్కడ లేదు కాబట్టి నేను ఒకటి న్యూస్ చూసాను సార్ అప్పుడు ఈ నేరాలు గోరాలు అనుకుంటే ఈటీవీలో సంథింగ్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అందులో ఈ న్యూస్ చూసాను సార్ అందులో ఏంటి అంటే నేమ్ ఎందుకులే కానీ అంటే పర్లేదు అయితే అద్రాస్పల్లి అని ఒక గ్రామం సార్ అందులో ఒకే చిత్తులో రెండు శవాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఒక న్యూస్ రీడర్ చదువుతూ దాని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఒక ఊర్లో ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది ఆ అమ్మాయి చనిపోవడానికి కారణమైనోడు చేతపడి చేసి చంపేశాడు అనుకుని ఊరంతా వెళ్ళి వాడిని తీసుకొచ్చి లాక్కొచ్చి అదే చితిలో పడి చంపేశాడు సో రెండు పొరలు కాల్తున్నాయి అక్కడ నాకు అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో అప్పుడు నేను ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని నేను బిల్ చేసుకుంటా అక్కడ చంపేసింది కూడా ఒక ఆటో డ్రైవర్ని నర్సింగ్లో అనుకుంటా అతని పేరు సో ఇదంతా నేను తీసుకుని రాసుకుని అంతా వెళ్ళిన తర్వాత కథలాగా మామూలుగా రాసేసాను అంటే ఆ టైంలో ఇంకా రాసుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి కానీ ఎక్కడ నాకు థ్రిల్లింగ్గా లేకపోతే ఒక ట్విస్ట్ లాగా అనిపించలేదు అప్పుడు నాకు ఒక రోజు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నిజంగా వాడు చేతపడి చేసి ఉంటే అప్పుడు అంటే అప్పటి వరకు ఊర్లో మంచోడు అంత అక్కడి నుంచి కథ రాయటం జరిగిందా అంత ఇంట్రెస్ట్ నాకు పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి లేదు మీరు నమ్మ దాని తర్వాత నుంచి అంతా నేను కొంచెం అందరిని ఫ్రెండ్స్ని కూడా అడగటం కానీ వాళ్ళు అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ నాతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు కొంతమంది బట్ అందరినీ అనను సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇప్పుడు ఇందాక ఒక సార్ అడిగారు ఇక్కడ నేను భీమవరంలో వెళ్తే నన్ను ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు ఏంటి ఇలా అయిపోయి చేతపడి చేశారా అని ఊరిలో సార్ మామూలుగా తిట్టుకుంటూ ఉంటే రాత్రికి నేను చేతపడి చేస్తారు ఇట్లా ఇట్లాంటి తిట్లు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళు సో అలా ఉండిపోయింది అంత అప్పుడు దాన్ని నేను ఆ బిలీఫ్ని మార్చాలి అని నేనేం అనుకోవట్లేదు కానీ మన ఇప్పుడున్న ప్లాట్ఫామ్లో నాకు ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఒక థ్రిల్లింగ్గా ఒకటి చెప్పాలనిపించింది బేసిక్గా ఇట్స్ అ మర్డర్ మిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేతబడి ఉంటుంది అంత సార్ ఫస్ట్ పొలిమేర వన్కి ప్రొడ్యూసర్ వేరే ఉన్నారు కదా ఈ ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ గారు మళ్ళీ యాడ్ అయ్యారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అంటే ఏం లేదు సార్ అది వన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల అందులో మనీ పెట్టేసి ఇందులో నాకు అడిగినంత బడ్జెట్ నాకు ఇవ్వలేదు సో దాం
ఎస్సీ ఒక ముందే చెప్పేసినట్టు కాదు కానీ ఇంకా చాలా ఉంటుంది కదా అందుకే చాలా ఉంది కాబట్టి చెప్పేసినా పర్లేదు నాకు ఆ వైష్ణవ టెంపుల్ అనేది అంటే అనంత పద్మనాభస్వామి టెంపుల్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ సో నేను కొంచెంగా డివోషనల్గా టచ్లోకి వెళ్ళాను బట్ దేవుడు దెయ్యం అవి రెండు మనం మన జీవితంలో ఉండిపోయినాయి సో ఏది టచ్ చేసినా ఇంకోదాన్ని టచ్ చేయాల్సింది సో నేను ఆ విధంగా చేయటం జరిగింది రాజేష్ సత్యం రాజేష్ గా కెరీర్ ప్రారంభించి బాగా ఇప్పటి వరకు పొలిమేయర్ వన్ పార్ట్ వన్ వరకు సత్యం రాజేష్ చేసిన క్యారెక్టర్లు వేరు ఆ డైమెన్షన్ వేరు ఈ పొలిమేర వన్ ఇప్పుడు టూ రేపు త్రీ వస్తుందో ఫోర్ వస్తుందో తెలియదు సో ఈ సినిమా నుంచి సత్యం రాజేష్ అలా పొలిమేర రాజేష్ అవ్వచ్చా అలా పేరు పెట్టి పొలిమేర అనేది చాలా మంది కామాక్షి గెటప్ సీను రాకేంద్ర మౌళి బాలాదిత్య అలా చాలా మంది ఇది అంతమంది అన్నారు నా క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చింది అంతే సత్యం సినిమా నా క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చినట్టు కాబట్టి సత్యం రాజేష్ ఇది సత్యం రాజేష్ అంటే మళ్ళీ మారిన ఉండదు అంటే ఓ పేరు బట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అది ఇంటి పేరుగా మారిపోద్ది ఇంట్రెస్టింగ్ కామన్ అంటే అలా పేరు పెట్టి పెడితే మీకు ఇష్టమేనా అని అడుగుతున్నాను నేను లేదు అసలు ఇష్టం లేదు సత్యం అది ఇంటి పేరు అది అది నా అది మారు అంటే సత్యం రాజేష్ ఇంకంతే తర్వాత పొలిమేర రాజేష్ ఆ తర్వాత ఇంకో రాజేష్ ఆ తర్వాత కనవ రాజేష్ అలా మారవు మీరే ఏమా ఇందాక మీరు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ మహిళలు ఇలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తున్నారు రకరకాల ప్లస్ తిట్టించుకుంటున్నారు ఇలా రకరకాల చెప్పారు రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో ఓ మహిళగా మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారంటే అంటే కాదమ్మా ఇందాక మీరు అర్థమైంది పర్సనల్ గా మీరు వ్యక్తిగతంగా రియల్ లైఫ్ లోను రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు అంటున్నా రియల్ లైఫ్ లో ఎలాగా రియల్ లైఫ్ లో అసలు ఉమెన్ గా ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాను అదే అంతే కదా ఇలానే అండి మహేష్ గారు మీకు అవకాశం రాకపోతే ఇండస్ట్రీలో చేతబడి చేసే అవకాశం ఉందా మీకు ఆ చేతబడి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా ఇంకో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ లో చెప్తాను ఐ స్వేర్ ఐ మీరు రెజిన్ చెప్తా మీరు చెప్తే ఇవి లైట్ లాపేసి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే మీరు భయపడపోతే నా మీద వస్తాం ప్రామిస్ అది ఎంత వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చెప్తే కూడా కామెడీ నవ్వను అంటే అంటారు అంటే లిటరల్లీ ఒక వ్యక్తిని చూస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు ఒక భూమి మీద ఒక వ్యక్తిని చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చేసి నేనే కదా మా ఫ్యామిలీ అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అది నెక్స్ట్ సిక్స్ మినిట్లు చెప్తా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూన్ విల్ మీట్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ